আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 এ নিউজ আওয়ার টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরের দিকে চোখ রাখব তার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তের হেডলাইনস হেডলাইনস নিবেদন করছে অনুষ্ঠিত হল মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন এই দুই রাজ্যের পাশাপাশি সব মিলিয়ে মোট সতেরোটি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আরো একান্নটি আসনে উপনির্বাচন হল একই সঙ্গে হরিয়ানার সন্ধ্যায় ছটা পর্যন্ত ভোট পড়ল একষট্টি দশমিক ছয় দুই শতাংশ মহারাষ্ট্রে ভোট পড়ল তিপ্পান্ন দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ আগামীকাল দেশ জুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট ব্যাংক সংযুক্তিকরণ ও পরিষেবা চার্জ বাড়ানোর প্রতিবাদে ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে দুটি সংগঠন এটিএম পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ধর্মঘটের আওতায় বাইরে থাকছে দেশের ক্রিকেটের উন্নতির স্বার্থে এগারো দফা দাবি নিয়ে বয়কটের ডাক দিল সাকিবরা বাংলাদেশ ক্রিকেটারের স্বার্থে একযোগে মাঠে নামলেন সাকিব তামিম সহ বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটাররা ক্রিকেটারদের বয়কটে অনিশ্চিত হতে পারে বাইশে নভেম্বর থেকে হতে চলা ভারত বাংলাদেশ সিরিজ তৃতীয় টেস্ট জিততে ভারতের চাই আর মাত্র দুই উইকেট ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংস একশো বত্রিশ রানে আট উইকেট পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার এখনও দুশো তিন রানে পিছিয়ে তারা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছে একশো বাষট্টি রানে বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ চালাচ্ছিল পরিবহন দপ্তর এদিন বরানগর পুরসভার ব্যবস্থাপনায় টালা ব্রিজের বিকল্প পথের ব্যবস্থা করতে কুটিঘাট থেকে বাগবাজার হয়ে গেল ফেয়ারলি পর্যন্ত দুশো সিটার ভেসেল পরিষেবা চালু করা হলো পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দমদমের সাংসদ সৌগত রায় বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়ের অনুষ্ঠান শেষে শুভেন্দু অধিকারী জানালেন টালা ব্রিজ মেরামতির সময় যাতে যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত না হয় সে কারণেই এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে পরিবহন দপ্তর থেকে মানুষ একটা সুন্দর পরিবেশ বান্ধব ফের 
আজকের খবরের শিরোনামে নানুর সোমবার দুপুরে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রামের বাড়ি নানুরের হাটশেরান্দি গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত এলাকা সংঘর্ষ ঘিরে চলল গুলি দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত এক মহিলা ঘটনার পর গ্রামে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী বিজেপি কর্মীকে সন্দেহ ওই গ্রামের পাশের পাড়ায় মালপাড়ায় আটজন থেকে দশজন তৃণমূল দুষ্কৃতি এসে পশ্চিম পাড়ায় আক্রমণ চালায় ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা ওই মৃতদেহ আজকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গ্রামবাসীদের দাবি যতক্ষণ না দোষীদের ধরা হচ্ছে ততক্ষণ দেহ তুলতে দেওয়া হবে না মৃত মহিলার আত্মীয় বৈদ্যনাথ বাগদি জানান মালপাড়ার কয়েকজন দল বেঁধে বন্ধুক আরো অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদের উপর হামলা চালায় তারপর আমাদের কয়েকজনকে মারধর করে শঙ্করী বাগদিকে গুলি করে দিয়ে চলে যায় গুলি লেগে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার আমি সংগঠন করি পার্টি শিপিং করি ঠিক আছে শিপিং করে আমি বহু দিন শিপে নাই আমি বিজি বিজি বাজি বিজি করি নাই তার সাথে আমার জামাই হিল করে আমাকে মারলো আমার ব্যাংকে গুলি করে চলে গেল হ্যাঁ পাঠি করে আমি নেতাতে কাজ গেছিলাম মহিম আসার কাজ বিন্দে কাজ এসে আমি পুকুর খোল দিতে গেছিলাম খোল দিলাম দিয়ে বল হাঁকো কী বিমা হবে ওই পরে দেখছি দিয়ে লোক করে পাঠিয়ে দিল বন্ধু নিয়ে হেঁসু নিয়ে লাঠি নিয়ে এসে চুটি নিয়ে কেটে গুলি করে দিয়ে বেড়ে চলে গেল খুদু খুদু বাদ দিই ভাঙড়ে এনআরসির প্রতিবাদে পথে নামল সিপিআইএম এর কর্মীরা ভাঙড়ে ভেজের হাট বাজারের কর্মী সমর্থকদের দিয়ে মিছিল করেন সিপিআইএম এর নেতৃত্বের দল মিছিলের পর বাসন্তী হাইওয়ের ওপর একটি পথসভা করেন সিপিআইএম এর নেতারা এদিন এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তুষার ঘোষ মহাশয় আজকের কর্মসূচি চলছে মূলত যে এনআরসি নিয়ে হুমকার দিচ্ছে আমাদের অমিষা সহ বিজেপির বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এনআরসি চালু করবে এবং সেটা সারা ভারতবর্ষে চালু করার বিরুদ্ধে এবং বাংলায় চালু করার বিরুদ্ধে আমাদের এই মিছিল হচ্ছে এবং এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে একের পর এক কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না আত্মহত্যা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে ব্যাংক সংযুক্তিকরণের নাম করে ব্যাংকের শাখা তুলে দিচ্ছে পোস্ট অফিস তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএসএনএল বিলগ্নিকরণ করছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ করছে তার প্রতিবাদে এই মিছিল এবং কেন্দ্রী এবং রাজ্য সরকারের যে দ্বিচারিতা এনআরসি প্রশ্নে মমতা ব্যানার্জি দুশো পা দু সালে তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের লোক ভোটার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার এখন তিনি দ্বিচারিতা করে এনআরসির বিরুদ্ধে বলছেন এই সমস্ত বিষয় নিয়েই বিরোধিতা করবার জন্যই এই মিছিল এবং পদসম কোচবিহারে তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের বলরামপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সোলাডাঙ্গার দুশো উনিশ নম্বর বুথের বিজেপির বুথ সভাপতির প্রবাস বর্মনের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে রবিবার কার্তিক মাসের উৎসব পালন করা হয় উৎসবের শেষে তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা হামলা চলায় বলে অভিযোগ করলেন বিজেপির বুথ সভাপতি প্রবাস বর্মন বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর চালানো হয় পাশাপাশি তাদের হুমকি ও অকত্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় ইতিমধ্যে আতঙ্কে রয়েছে এলাকাবাসীরা নাটাবাড়ি আট দুশো উনিশ নম্বর বুথের যে বুথ সভাপতি প্রবাস বর্মনের বাড়িতে এর বাড়িতে গতকাল একটি কীর্তন হয় সেই কীর্তন ভাঙার পর রাত্রি একটা দেড়টার নাগাদ তার বাড়ি এখানে ভাঙচুর হয় প্রবাস বর্মনের বাড়ি ভাঙচুর হয় এবং তার ছোট ভাই বাড়ি সেখানেও ভাঙচুর হয় টাকা পয়সা লুটতারাজ হয় মেয়ে ছেলেদের উপর নির্যাতিত করে চড়াও হয় মারধুর করে এই তৃণমূলের যে দুষ্কৃতির টিমটা প্রতিনিধিত্ব যারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাদেরই টিমটা গত রাত্রে এই ঘটনা ঘটায় এবং তারাই সেদিন পার্টি অফিসে আমাদের উনিশ উনিশ তারিখ ভোর তিনটের সময় তারাই পার্টি অফিসে বিস্ফোরণ ঘটায় বিভিন্ন জায়গায় এরাই কাজ তাণ্ডব চালায় এবং এই কাজগুলো করছে তারাই আপনার নাম আমার নাম হিতম সুপারমান উনত্রিশ নং জাতীয় মন্ডল সভাপতি বিজেপি কর্মীকে মারধরের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ থানার হারিমবাটি এলাকায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় চলছে পুলিশি টহলদারি আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম ঝন্টু সাতরা স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই বিজেপি কর্মী নিজের বাড়িতে থাকাকালীন বেশ কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা এসে তার বাড়িতে চড়াও হয় তারপর তাকে অকত্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে বাস ও লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ গুরুতর আহত অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে 
তারপর স্ত্রী বাড়ি থেকে তরোয়ালটা বার করে মন্ত্রী সাঁতরার হাতে দেওয়ার পরে যায় মাথায় চুটাতে গেছে মাথাটা দেখুন হালকা টাচ হয়েছে আমাকে টাইম মাত্রা বাঁচার জন্য হাতটা দিয়েছি হাতগুলো কেটে পড়ছে দিয়ে দিয়ে হয়ে গেছে তারপর বাঁচার জন্য গ্রামে চাঁচাই কারণ সব ভারতীয় জনতা পার্টি ওখানে সভাপতি বিজেপি সেই হিসেবে আমার উপর বারবার আক্রমণ হয় এর আগেও আমি জেল খাটে গেছি তিনি উঠে রেখেছি ছেলেটা জেল খাটিয়েছি আর আবারই গারুলিয়ার পৌরসভা চেয়ারম্যান পদত্যাগ করে আগেই নিজের পদত্যাগ পত্র পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে পাঠিয়েছিলেন নোয়াপাড়ার বিজেপি বিধায়ক সুনীল সিং সোমবার গারুলিয়া পৌরসভার বোর্ড মিটিং এই পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল গারুলিয়া পৌরসভার তিনজন কাউন্সিলর বোর্ড মিটিং এর ডাক দেয় সেই মতো এদিন বোর্ড মিটিং এ উপস্থিত হন গারুলিয়া পৌরসভার বারো জন তৃণমূল কাউন্সিলার এদিন এর বোর্ড মিটিং এ কোন বিজেপি কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন আর সূত্রের খবর আগামী পঁচিশ তারিখ গারুলিয়া পৌরসভার নতুন পুরবোর্ড শপথ নেবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নতুন পুর रेडी कर দেখি কোন দিনে আমরা ডেটটা পাচ্ছি বোর্ড গঠন করার জন্য যেদিন আমরা চিঠি পাবো ডেট পাবো ওই দিন আমাদের হবে নিউটাউনের চিনার পার্কের তৃণমূল কার্যালয় ভেঙে ফেলার অভিযোগ সদ্য সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আসা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্য ছড়ালো নিউটাউন চিনার পার্ক এলাকায় স্থানীয়দের অভিযোগ সদ্য সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আসা বিধাননগর পুর নিগমের বারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজিজুল হোসেন মন্ডলের মদতেই ভাঙা হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাস তিনেক আগে আজিজুল হোসেন মন্ডল সিপিএম থেকে তৃণমূলে পাকাপাকিভাবে যোগদান করেন অভিযোগ নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দলীয় এই কার্যালয় ভেঙে ফেলা হচ্ছে বলে জানান স্থানীয় তৃণমূল কর্মী শাবির আলী মন্ডল তিনি বলেন এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে হঠাৎ করে একদিন দেখছি পার্টি অফিসের ভিতরে গাত নিয়ে করছে কেন করছে আমরা যখন জানতে চাইলাম আলাম এইভাবে কেন করছো এই পার্টি অফিসের পেছনে ব্যক্তিগত কারোর একজন জমি আছে আমি কারোর নাম নিতে নিতে চাই না সেই জমিতে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা আছে তাদের ব্যক্তিগত রাস্তা সেই রাস্তাটাকে চওড়া করার জন্য কাউন্সিলার ভিতর দিয়ে কি করলো কোনো একটা ব্যাপার আছে নিঃস্বার্থে কেউ কিছু করে না নিজের সে সিপিএম থেকে এসে তৃণমূলে জয়েন করেছে করার পরেও তৃণমূলের ওই পার্টি অফিসটা ভেঙে ছোট করছে তাকে রাস্তা আরও চওড়া করে দেওয়ার জন্য তার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কেন কি বৃত্তান্ত তাকে যখন জানতে চাওয়া হয় সে বলল যে আমরা বসব পুরনো কর্মী যারা আছে নূতন কর্মী তৃণমূল মানে পুরনো নূতন কোনো ব্যাপার না সবাই আমরা তৃণমূল কর্মী যারা আছে নেতৃত্ব যারা আছে সবাই আমরা বসব বসে ব্যাপারটা করব পুজোর মধ্যে তার বসার সময় হলো না পুজো দুর্গা পুজো কেটে গেলে আজকে এতদিন শ্যামা পুজো প্রায় আসতে চললো করলো না এখন দেখছি ভিতর দিয়ে গাঁতনি হয়ে গেছে রাতারাতি গাঁতনি হয়ে এখন ভাঙছে গতকাল আমাদের আইসি ডেকেছিলেন বাগুয়াটি আইসি সঞ্জয়বাবু উনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে কোনো রকম পার্টি পার্টি অফিসে কোনো হাত দেওয়া যাবে না ঠিক আছে কাউন্সিলারকেও বলেছিল যারা করছে তাদেরকে ইনফর্ম করে দিতে বলেছিল কাউন্সিলার কাউন্সিলার করেনি কারণ এখন সকালবেলার এসে দেখছি পার্টি অফিসটা এইভাবে ভাঙছে এনআরসি আতঙ্কের রাতে ঘুমোতে পারছেন এনআরসির আতঙ্ক থেকে মুক্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দাবি উঠল মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের মাঝে নশ্বশেখ জনজাতির জন্য আলাদা উন্নয়ন পর্ষদে গঠনের দাবি জানালো এদিন নশ্বশেখ উন্নয়ন পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলা শাসকের দপ্তরে কয়েক হাজার নশ্বশেখ উন্নয়ন পরিষদের সদস্যরা জমায়েত হয়ে তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন সাম্প্রতিককালে এত বড় জমায়েত জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে হয়নি বলে দাবি পুলিশের আমরা নশ্বশেখ উন্নয়ন পরিষদ এই সমিতির নামে আমরা সবাইকে আহ্বান করছি ডিএম ডেপুটেশনের জন্য আমাদের দাবি 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 দাবাগুলো এই মুহূর্তে খুব প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত মানুষ অন্তত এনআরসির আতঙ্কে ভুগছে আমরা আমাদের অনুন্নয়নের সমস্যায় ভুগছি অন্তত মূলত যে গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো এনআরসি থেকে সুরক্ষার জন্য আমাদের এই নশ্বশেখ জনগোষ্ঠীকে সরকার যাতে ও আই অরিজিনাল ইনেভিডেন্ট ঘোষণা করে সেই দাবি আমরা প্রথমে রাখছি দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে আমরা যেহেতু ও বি সি তালিকাভুক্ত আমাদের প্রতিবেশী রাজবংশী নমসূদ্র মতুয়া আদিবাসী লিম্বু লেপসা সমস্ত জনগোষ্ঠীর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দেওয়া হয়েছে আমরা বাদ আসি আমাদের এই দাবি আমরা জানাচ্ছি 
অবিলম্বে সরকার আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করুক সময় এখন ছোট্ট একটা বিরোধীর ফিরে আসছি বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন নদিয়া জেলায় প্রথমবার সঙ্গীতের মহাযুদ্ধ গানের ভেলায় আপনার চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনে হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট নাম্বারে সেই খবর আমরা সরাসরি দেখাবো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের পর্দায় Galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable latest garments available here in reasonable rate so please welcome to our showroom with your family and friends grab your sports item here all kind of sports and fitness gear ladies jeans sportswear every level here our address 27 atti bagan first floor shopkur bt road crossing your ultimate destination of ladies designer garments and sports and fitness wear galaxia let's get it electronics gadgets er duniyay apnake shagoto janay dash radio house এখানে আপনি পাচ্ছেন ন্যায্য মূল্যে নামি দামি ব্র্যান্ডেড টিভি রেফ্রিজারেটার হোম থিয়েটার এছাড়াও এসি মেশিন এবং নামি দামি কোম্পানির হ্যান্ডসেট আপনার ঘরকে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসে যদি সাজিয়ে তুলতে চান তাহলে আজই আসুন দাস রেডিও হাউসে বন্ধুরা দাস রেডিও হাউস কিন্তু এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার টাটা স্কাইয়ের সেলস ডিস্ট্রিবিউটার আমাদের ঠিকানা দাস রেডিও হাউস নয়া বস্তি ব্যারাকপুর কলকাতা সাত লক্ষ একশো কুড়ি আমাদের ফোন নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফোর ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান টু আমাদের ইমেল আইডি দাস রেডিও হাউস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম প্রোপাইটার অনুপ কুমার দাস আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের টিভি রেফ্রিজারেটার এসি ফ্যান অ্যান্ড টাটা স্কাই আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন আছে আমাদের এখানে আপনি বিভিন্ন রকমে আপনি মোবাইলও পাবেন স্যামসাং ওপো ভিভো ইএমআইয়ের সুবিধা আছে আমরা ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অ্যাকসেপ্ট করি আপনারা আসুন আমরা সাদর আমন্ত্রণ করছি আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ আমাদের এই দাস রেডিও হাউসে আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট 
আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য বাসিন্দাদের অভিযোগ দমকলের খবর দেওয়ার প্রায় এক ঘন্টা পরে দমকলের ইঞ্জিন আসে আর তার আগেই এলাকাবাসীরাই হাতে হাত লাগিয়ে আগুন নেবানোর চেষ্টা করে আমরা খবর পেয়েছিলাম এখানে একটা এই বাঁধাঘাট ফসলের কাছে একটা পুজো গোডাউনে আগুন লেগেছে আমরা এখানে চারটে গাড়ি নিয়ে এসেছি হ্যাঁ আমাদের ওখানে গঙ্গা থেকে পাম ঠিক করে হ্যাঁ যে দুটো যেতে কাজ হচ্ছে এবং আমাদের বিজেট ভেহিকেল থেকেও জল গিয়ে প্রায় দিনের সিস্টেমে কাজ হচ্ছে মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে ফিডার ক্যানেলে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় বছর আটের শাকিল আনসারি ধুলিয়ার নতুন বাজারে তার বাড়ি সূত্রের খবর সেখান থেকে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে কৃষ্ণনগর থেকে ডুবরি নিয়ে এসেও খোঁজ পাওয়া যায়নি তার স্থানীয় সূত্রের খবর স্রোতের টান অন্য কোথাও নিয়ে গেছে তাকে বাবার নাম কি স্নান করতে এসছিল নাকি ভাতারে বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ উদ্যোগের দপ্তরে মুরগির বাচ্চা বিতরণকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ ভাতার ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মুরগি বেলে শুরু হওয়ার পরই মহিলাদের মধ্যে প্রথমে গুঞ্জন শুরু হয় তারপরে বিক্ষোভ কারণ বিগত দিনে সরকারি উদ্যোগে দরিদ্র সীমার বসবাসকারী মহিলারা ও স্বয়ংবর গোষ্ঠীর মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মুরগির বাচ্চা ও হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে সেই সময় থেকে প্রথম দিকে কুড়িটি করে বাচ্চা ও তারপরে দশটি করে বাচ্চা দেওয়া হতো মহিলাদের সোমবার প্রতিটি বেনিফিশিয়ারিকে পাঁচটা করে মুরগির বাচ্চা দেওয়া হয় তাতেই ক্ষোভে পেটে পড়েন মহিলারা তাদের দাবি পাঁচটি বাচ্চা দেওয়া বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে পুনরায় প্রতিটি মহিলাদের দশটি করে বাচ্চা দিতে হবে এটা আমাদের সরকারি নিয়ম এই সেপ্টেম্বরে একটা আদেশনামা আসে যে দশটার জায়গায় পাঁচটা করে মুরগি দেওয়া প্রত্যেক ইউনিটকে মানে প্রত্যেক বেনিফিশিয়ারিকে এতে অসুবিধা হওয়ার কিছু না এটা একটা মুরগিটা হচ্ছে একটা এনকারেজমেন্ট দেওয়ার মতন এরা এই পাঁচটার থেকে অনেকগুলো করতে পারে অনায় আছে আমরা যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছি বিগত দিনে কটা করে দেওয়া হতো বিগত দিনে আমরা দশটা করে দিচ্ছি সেখানে মহিলারা বলছেন তারা যে অনেক পয়সা ভাড়া দিয়ে আসছেন সেক্ষেত্রে তাদের দশ হচ্ছে কি বলছেন সেটার জন্য আগামী দিনে কি অসুবিধা সেইগুলো আমরা জানাবো আমাদের কিন্তু আজকে তো বেশ স্বতঃস্ফূর্ত আমি এটা তো প্রথম না আমরা তিনটে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেল তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি স্যার ওনাদের যেটা অসুবিধা হলে সেটা পরে দেখা 
বাগদায় পরপর দুটি মন্দিরে চুরি বাগদা থানার অন্তর্গত হেলেনচা কুমার খোলাতে কালী মন্দিরের প্রণামী বাক্স চুরি হয়ে গিয়ে চম্পট নিয়েছে চোরেরা অন্যদিকে কালী মন্দিরের গেটের তালা ভেঙে মন্দিরের ভেতরের দিক থেকে চুরির চেষ্টা চালায় সোমবার সকালে নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রণামী বাক্স হওয়ার দরুন কত টাকা ছিল সেটা সঠিকভাবে জানাতে পারেনি দুই মন্দিরের কর্তৃপক্ষরা দুটি চুরির ঘটনার খবর পেয়ে আপাতত তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ সকালবেলা এই যে রাত চলে গেছে এই রাতে বেলা ওখানে যে প্রণামী যে বাস্ক ছিল প্রণামী বাসে তালা মারা ছিল সেই তালা চিকল ভেঙে তালা ভেঙে তারপরে মায়ের যে মেন যে গেট ছিল সেই গেটের যে তালা ছিল সেটা ভেঙেছে ভেঙে প্রণামী বাস্ক থেকে যে পয়সা করি যে প্রণামীটা দেয় আর মায়ের কাছে সেগুলো সব নিয়ে গেছে প্লাস মায়ের ওখানে যে জিনিসপত্র থাকে টুকটাক সবাই তো দান দান করে সেই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেছে তো সকালবেলা যে পুরো সে আসছে আসার পরে দেখে যেরকম ভাঙা তারপরে থানায় কমপ্লেন করা হয়েছে পুলিও বসছিল এসে দেখে গেছে বলেছে যে ওইখানে তালা হলা ফের দেওয়ার জন্য আর বলেছে আমরা ডায়েরি করে নিচ্ছি তো আমরা স্টেপ নিয়ে বই এই কথা বলে গেছি সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ পরবীর হাটায় অবস্থিত বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্যোগে শহীদ দিবস পালিত হয় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সিআইএসএফ আধিকারিক মাননীয় শ্রী দিনাঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্তব্যরত অবস্থায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছিলেন তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতি সড়কে শ্রদ্ধাজ্ঞ নিবেদন করে শহীদ দিবস পালিত করা হয় উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন সিআইএসএফ উচ্চপদস্থ আধিকারিক বৃন্দ বীর শহীদের পরিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দ প্রধান শিক্ষক পরিচালন সমিতির সভাপতি ও বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সকলেই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শহীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞ নিবেদন করেন এখান থেকে ইলেকশন যেটা গেল আমাদের দুই ইলেকশন লোকসভা ইলেকশন ছত্তিশগড়ে যেটা হল ওখানে উনি গেছিলেন অল্টার ডিউ থেকে যাওয়ার পরে উনি দশই অক্টোবর বেরিয়েছিলেন ওনার এখান থেকে এক নভেম্বর আটই নভেম্বর উনি যখন সবজি ওনার হাতে মেস ম্যানেজমেন্ট ছিল উনি যখন সবজি বাজার নিচ থেকে করে নিয়ে উপরে উঠছিলেন গাড়ি করে তখন আইডি ব্লাস্ট যেটা ওখানকার নিত্য নয় মৃত্যুর ঘটনা অনেক সময় খবরের শিরোনামে উঠে আসে শিক্ষক প্রহূত হওয়ার ঘটনা আবার অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকের দ্বারা প্রকৃত হয় অনেক ছাত্র কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক সেটাও কিন্তু অনেকটাই বিলীন হয়েছে তবে আজ সেই ছবি আপনাদের আমরা দেখাবো সেই গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্ক আজকাল ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা দিন দিন বাড়ছে শিক্ষকেরা অনেক সময় শাসন করতে গিয়ে হয়তো একটু শাসনের মাত্র বেড়ে যায় তখনই সেই শিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে হেনস্থা হতে হয় কিন্তু একজন শিক্ষক তিনি তো ছাত্রছাত্রী গড়ে তোলার কারিগর আজ তাই একটু অন্য চিত্র তুলে ধরি আপনাদের সামনে নদিয়ার ভাগচাংলা কালীপুর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পুজোর দিনগুলিতে বাড়িতে সময় অপচয় না করে তাই জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন স্কুলের মাস্টার মশাইরা স্কুলের সুনাম যাতে বজায় থাকে এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরো ভালো করতে পারে তার জন্যই ক্লাস নিচ্ছেন ছুটির দিনেও আর এই দিনগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসে এই শিক্ষকদের সহায়তা পেয়ে তারাও আপ্লুত আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের অনেক মধুর সম্পর্ক এই জন্যই আমাদের পুজোর ছুটিতে তাও আমাদের স্যার আমাদের কাছে এসেছেন যাতে আমরা ভালো করে পড়াশোনা করতে পারি আমাদের তো ছুটির মধ্যে অনেক গ্যাপ পড়ে যায় আমরা পড়াশোনা অতটা ভালো করতে পারি না কিন্তু স্যার যে এই উদ্যোগটি নিয়েছেন আমরা স্যার আমাদের জন্য স্কুলে আসে আমরাও আসি এবং আমাদের পড়াশোনাটা এখন ভালো হয় যাতে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো নম্বরে পাস করতে পারি এবং আমাদের স্কুলের নাম संशोधन मध्यम तरह रेजल्ट करते पढ़ाते दिखे जोर दिए तरह संगे संगे अवश्य स्कूल रेजल्ट दिखाई रेखे शिक्षक क्योंकि छुट्टी है ना छात्र शिक्षक सम्पर्क शुद्ध ओ भाव मेपे देखा समय नहीं एबार गरम छुट्टी एक बसि पे छात्र एकटूखाना हम क्षति हो जाए तेन और टुएल्भर छात्र छात्री एक पिछले पड़ा जिसब छात्र आज है 
তাদেরকে যাতে অসুবিধা না হয় জন্য স্পেশাল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ছুটির সময়ে ছাত্রদের এটা প্রস্তুতি যেখানে ঘাটকি আছে মাস্টার স্যারা শিখিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গায় থেকে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু উপকৃত হচ্ছে মাস্টার স্যারাও বেশ কিছু মাস্টার স্যার কিন্তু এই ছুটির সময় তারা দূর দূর দূরান্ত থেকে ক্লাস নেওয়ার জন্য আসছে এটা শুধু আমি উদ্যোগ নিয়েছি সেটাই নয় ছাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালোবেসে মাস্টারসরাও কিন্তু এগিয়ে এসছে বহু মাস্টারসরা কিন্তু ক্লাস নিচ্ছে আপনারা ক্লাসে গিয়ে দেখতে পাবেন টেন টুয়েলভের ক্লাস হচ্ছে পরীক্ষা হচ্ছে যেগুলো পিছিয়ে আছে সেই জায়গাটাকে আবার তৈরি করে দিয়ে আবার পরীক্ষা নিয়ে আবার তাকে কিন্তু সেই জায়গায় তুলে দেওয়া হচ্ছে এই উদ্যোগে ভাতচাংলা কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন তারা বলেছেন এইভাবে স্যারেদের এগিয়ে আসায় ওরা উপকৃত হয়েছেন নদিয়া থেকে রজত সেনের রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন शुरू कर लो कोट प्रदीप आरोप कखो चुकई हुए शिल्प सृष्टि करते लगल अबिराम गति तब से वास्तवता धीरे धीरे म्लान होमर पाड़ा आलोर उत्सव हम से शिल्पी आंगिन नेमे आंधकार छाय कल पुजो मानी शक्ति उत्सव अंधकार घुचिए आलोर उत्तरण आलो उत्सव तो दीपावली ভূত চতুর্দশীর সন্ধ্যায় বাড়ি সাজানো হয় মাটির প্রদীপ দিয়ে রাতের অন্ধকারে মাটির প্রদীপের আলো তৈরি করে মায়া বিপরিবেশ পাশাপাশি প্রদীপকে সঙ্গ দেয় মোমবাতিও ফলে এক সময় যাদের জন্য আলোয় ভরে উঠত দীপাবলি আজ তারাই রয়ে গিয়েছেন অন্ধকারে এখন এলিটি আলো লেজারের থাকায় মাটির প্রদীপ মোমবাতি ব্রাত্য জলপাইগুড়ির মোহিত নগরের কুমোর পাড়ায় মাটির প্রদীপ তৈরি করার কারিগররা আজ বিপন্ন পালপাড়ায় মাটির সোদা গন্ধ আর শিল্পীর নিপুণতা অন্য এক রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে সকলের হৃদয় কালী পুজো এলেই ঘর আলো করতে মাটির প্রদীপের চাহিদা বেশ থাকত কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে গৃহস্থরা ঝুঁকেছেন তুলনায় সংস্থা এবং বাইরের বৈদ্যুতিক আলোর দিকে এই পরিস্থিতিতে কালী পুজোর মুখে চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা মাটির প্রদীপের কদর কমতে থাকায় এই কাজ ছেড়ে অনেকেই অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন আলোর উৎসব তথা দীপাবলিতে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে মাটির প্রদীপ জলপাইগুড়ি মোহিত নগরের কুমোর পাড়ায় মাটির প্রদীপ ধনুচি সহ অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করছেন কিছু প্রবীণ শিল্পীরা কিন্তু এইভাবে এই শিল্পকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন সেটাই ভাবাচ্ছে এই প্রবীণ শিল্পীদের খাটনি তো সেই খাটনি আমাদের খাটনি হিসাবে পয়সা পাই না তো আমরা তবে প্রদীপের চাহিদা কমলেও হাল ছাড়েনি এখানকার অনেক মৃৎশিল্পীরা বৃদ্ধ থেকে নবীন বংশ পরম্পরায় সবাই এখন ব্যস্ত মাটি দিয়ে প্রদীপ ধনুচি মাটি সরা বানাতে আগের তুলনায় এখন সংখ্যায় অনেক কম বানালেও কিন্তু বর্তমানে মাটির প্রদীপ ধনুচি বানিয়ে কোনো প্রকার সংসার চালাচ্ছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা এই প্রদীপ সহ মাটির অন্যান্য জিনিস বানাতে যে মাটি লাগে সেটা আগে জলপাইগুড়িতে পাওয়া গেলেও এখন সেই মাটি খোসপুকুর থেকে কিনে আনতে হয় অনেক বেশি টাকা দিয়ে এক হাজার মাটির প্রতি বিক্রি হয় তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো টাকায় এই টাকায় প্রদীপ বিক্রি করে লাভ হয় না বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা আমাদের জন্ম থেকে এই কাজ শুরু করছে বাবা মারা চলছে আচ্ছা এখন কামাই কেমন থাকে এগুলো 
যে জিনিসের দাম হয়েছে আর কামাই কীরকম থাকে কামাই সেরকম থাকে না কোনো রকম দিন যায় আমাদের এইটুকু তো করে যাচ্ছেন তো হ্যাঁ করে যাচ্ছি কি করব মানুষের বাড়ি কাজ না করে বাড়িতেই কাজ করতেছি টুকটাক বাজারে বিভিন্ন পাহাড়ের ইলেকট্রিকের লাইট এসেছে তাতে চাহিদা কমেছে বাড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা সে কারণে প্রদীপের বিক্রিও কমে গেছে বাজারে এইভাবে চলতে থাকলে একদিন হারিয়ে যাবে মাটির তৈরি প্রদীপ কুমোরপাড়ার বর্তমান প্রজন্ম এখন বাড়িতে বাবা ও ঠাকুরমাদের সঙ্গে এই কাজে হাত লাগান না এলাকার যুবকেরা কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছে সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধাও পায় না এই কুমোর পাড়ার শিল্পীরা সরকার যদি শিল্পকে বাঁচাতে অবিলম্বে কোনো উদ্যোগ না নেয় তাহলে শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা মোমবাতি কারখানা কুমোর পাড়া গুলিতে কালী পুজোর সময় মোমবাতি প্রদীপ কেনার জন্য লাইন পড়ে যেত ইদানিং কিছু কিছু বছর ধরে কালী পুজোর রাতে এলিটি আলোয় জলে সারা রাত ধরে সেই আলোর ঝলকানিতেই বছরের পর বছর ধরে চাপা পড়ে যাচ্ছে বহু মাটির প্রদীপ মলিন হয়ে যাচ্ছে সেই পুরনো দিনের ঐতিহ্য এক কথায় বলাই চায় দীপাবলি আর দীপাবলি নেই বিগত কয়েক বছরেই তা এলিটি উৎসবে পরিণত হয়েছে জলপাইগুড়ি থেকে সুবিদেশের রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আজকে আবহাওয়ার খবরে বর্ধমান জেলা জুড়ে মুসলধারে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া ঘন্টাখানিক বৃষ্টি হওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও চাষাবাদে অত্যন্ত খুশি কৃষকেরা সোমবার বিকেল নাগাদ ঘন কালো মেঘের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ শব্দ ঝোড়ো হাওয়া ও মুসলধারে বৃষ্টি গ্রামের কৃষক তরুণ দাস ও রবীন্দ্রনাথ দত্ত জানান এই বৃষ্টিতে আমরা অত্যন্ত খুশি কারণ এই বছর বর্ষাকালে ঠিকঠাক বৃষ্টি না হওয়ার কারণে জলের সংকটে অনেকেরই চাষের লোকসান হয়েছে সুতরাং এই দিনের বৃষ্টিতে ধানের শোষক পোকা মরবে ধান ও আলু চাষের উপকারী হবে সব মিলিয়ে চলতি মাসের এই রকম বৃষ্টি দুবার হলে কৃষকদের যেমন চাষ করতে সুবিধা হবে তেমনি অনেক গরিব কৃষকেরা সুরাহা পাবেন কার্যত এই এক ঘন্টার আজকের এই বৃষ্টিতে উষ্ণ শীতের আমেজ উপভোগ করল বর্ধমান জেলাবাসী পোকামাকড় অনেকটা কমবে ঠান্ডাটা এসে যাবে হ্যাঁ শোষকটা যাতে আসতে চাইবে না কেউ শোষকটা কি ধরনের শোষকটা ধানকে নষ্ট করে দেয় হ্যাঁ মানে ধানকে পুরনো ধানকে খেয়ে রস খেয়ে ওর আগ্রা বেঁধে যায় ধানের ধানের দানা পুষ্ট পুষ্ট দেয় না করে তাহলে কি বৃষ্টির কী কাজে লাগলো আমাদের প্রচুর কাজে প্রচুর কাজে তাহলে চাইলে এই উপকার এক নম্বর হচ্ছে পোকামাকড় হাত থেকে যেটা জমি দেখতে পাবে বা যে মানে স্বর্ণ ধানের যে পোকামা হয় সেই পোকাটিও কিছু খুবই রক্ষা পায় এবং ধানের প্রোডাকশন বৃদ্ধি পায় खबर सत्यत लक्ष्य Channel 24 by 7 now available on YouTube